la Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas Un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta Señor, no entendemos tragedias sin sentido como el tiroteo en Las Vegas. Nos duele, pensamos en esas familias, percibimos el dolor de tanta gente que ha perdido un ser querido, tanta gente herida y sus familias llorando. Nos cuesta aceptar y comprender, nos cuesta aceptar y comprender la maldad. Te pedimos resignación para todos aquellos que están sufriendo hoy. Una vez más, acudimos a ti en busca de paz. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Abriendo Puertas. El Papa dice, el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Abriendo Puertas presentó El Papa Dice El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Papa Francisco En su mensaje para hoy domingo el Cardenal Donald Ward Arzobispo de Washington nos recuerda la rica diversidad cultural de la Iglesia y justamente cuando estamos celebrando el mes de la hispanidad. Su mensaje dice así. Durante su visita del 2015, lo que el Papa Francisco vio cuando contempló las inmensas multitudes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción y en la Universidad Católica de América fue un fragmento del mundo entero, unido para orar como uno solo. Esta comunión, unidad espiritual de hombres y mujeres de orígenes muy diversos es el legado de los esfuerzos de muchos que vinieron antes, comenzando con los primeros colonos católicos en 1634 y continuando desde entonces con oleadas de inmigración. Actualmente, algunos miembros de nuestra familia espiritual pueden rastrear su ascendencia hasta donde todo comenzó, en la Tierra Santa, otros en África, Asia, Europa, Oceanía, 
o aquí mismo en las Américas. Cuando ellos llegaron, trajeron consigo el don de sus tradiciones que seguimos apreciando en la unidad del cuerpo de Cristo, nos dice el Cardenal Ward. Uno de los aspectos más impresionantes de la Iglesia de Washington es ver cómo nos enriquecemos cada día con la experiencia viviente de tantos orígenes diferentes, nacionalidades, grupos lingüísticos, herencias y perspectivas culturales. Esto incluye a aproximadamente 270.000 católicos de ascendencia hispana, 100.000 católicos de origen africano y caribeño y muchos más de todos los rincones del mundo. En consecuencia, dice el cardenal, la misa se celebra cada semana en más de 20 idiomas, como inglés, español, vietnamita, coreano, portugués, creole, solo por nombrar algunos. Para que nuestra iglesia local pueda acompañar mejor a estas comunidades y disfrutar más plenamente de la rica belleza que ofrecen la Oficina Arquidiocesana de Diversidad Cultural y Alcance Comunitario apoya los esfuerzos de nuestros ministerios y parroquias. Este trabajo se desarrolla en una variedad de formas siguiendo las recomendaciones de nuestro sínodo arquidiocesano de ser la mejor iglesia que podamos ser. Por ejemplo, dice el arzobispo Ward, nuestra oficina arquidiocesana de diversidad se compromete con los miembros de estas comunidades y proporciona recursos y otras formas de asistencia a las parroquias y otras agencias y departamentos de la arquidiócesis en lo que respecta a la evangelización, el cuidado pastoral y la integración efectiva de herencias culturalmente diversas en la vida de la Iglesia. Para promover su misión particular, la Oficina de Diversidad Cultural y Alcance Comunitario también está planeando llevar a cabo una serie de sesiones de escucha y conferencias interculturales. Las bendiciones de nuestra familia multicultural de fe también se exhiben a lo largo del año en muchas liturgias especiales, peregrinaciones, festivales, talleres y otros eventos que son promovidos u organizados por la Oficina de Diversidad Cultural y Alcance Comunitario. Siempre es una alegría para mí, dice el Cardenal Ward, participar en estas celebraciones como una coronación especial de mayo con ceremonias vietnamitas tradicionales y una peregrinación por miembros de varias comunidades asiáticas y de las islas del Pacífico. Recientemente, dice el arzobispo de Washington, muchas de nuestras parroquias con grandes poblaciones afroamericanas se reunieron para el Festival Anual de Renacimiento del Río y observaremos en noviembre el mes de la historia católica negra. El proceso evangelizador del encuentro en las comunidades hispanas latinas también está en marcha para resaltar el llamamiento a ser discípulos misioneros y tener una mayor participación en la iglesia. Desde mayo, una réplica de la tilma de San Juan Diego con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ha estado circulando también en las parroquias de la arquidiócesis. Regresará a casa el 9 de diciembre para una celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El objetivo de esta iniciativa, Caminar con María, es reunir a personas de diversas culturas con el mensaje de que no están solos, que la Santísima Madre Patrona de las Américas los acompaña y camina con ellos a través de la Iglesia. Así como la Virgen de Guadalupe se le apareció a San Juan Diego como una mujer embarazada a semejanza de la gente nativa 
Ella trae nueva vida en la diversidad a la Iglesia y al mundo de hoy. El Papa Francisco afirma que en la diversidad de los pueblos que experimentan el don de Dios, cada uno de acuerdo con su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de su rostro variado. Cuando miramos a la Iglesia de Washington, nos dice el Cardenal Ward, al igual que los mosaicos de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, que están hechos de incontables piezas de cristal de diferente color, las diferencias entre mujeres y hombres, niños y niñas de esta familia de fe se combinan para formar una sola brillante imagen de la belleza. El armonioso mosaico de los pueblos de esta iglesia local con multitud de colores, lenguas, estatus migratorio y formas de vivir es también un signo inestimable para una comunidad cada vez más dividida. Somos un ejemplo viviente de cómo las personas en la multiplicidad de culturas y antecedentes diversos pueden unirse en solidaridad, comunión y aprecio de que a donde quiera que podamos rastrear nuestro linaje familiar, somos hermanos y hermanas en una sola familia humana. Esta experiencia, mientras reconocemos que aún queda mucho por hacer, no es solo una bendición para nuestra iglesia, sino para nuestra nación y para el mundo. Este ha sido el hermoso mensaje del Cardenal Donald Ward, arzobispo de Washington, titulado La rica diversidad cultural de la Iglesia, especialmente para ustedes hoy domingo. Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar. No te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor al humilde y al pobre dale amor No te importe las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Vive a tu lado, dale amor, dale amor, al que vive de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, al que vive de lejos, dale amor. Y no te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, al que piensa distinto, dale amor. Al que habla 
la otra lengua, dale amor, dale amor al que piensa distinto, dale amor. Y no te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Le invitamos a visitar la página de Abriendo Puertas en Facebook, www.facebook.com barra Abriendo Puertas DC. Yo soy Andrea Costa y le acompaño cada semana en el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington, Abriendo Puertas. Sígueme en Twitter arroba Andrea El Preg o búscame en facebook.com barra Andrea Costa DC. Búscanos en las redes sociales y súmate a la gran familia de Abriendo Puertas, un programa que se transmite en más de 40 emisoras en todo el continente. A continuación, les invitamos a escuchar un interesante mensaje de la psicóloga católica Mercedes Vallenilla. Muchos de jóvenes leímos la novela literaria Don Quijote de Miguel de Cervantes, donde Don Quijote pelea con unos molinos de viento pensando que eran gigantes, porque él tenía la convicción dentro de su mundo perceptivo de que él tenía que erradicar el mal del mundo. Esto me recuerda mucho a los miedos que todos los seres humanos enfrentamos por lo menos alguna vez en la vida. Y otras personas viven su vida presos de esos miedos. Que se nos presentan como gigantes que nosotros tenemos que vencer. Y nos llenamos de una enorme inseguridad emocional. Para poder enfrentar esos aparentes gigantes que de repente son cosas muy de la vida cotidiana. Los miedos son ideas muy imaginarias y racionales que fabrica nuestra propia mente de eventos anticipadamente, es decir, son eventos que van a ocurrir en el futuro que nuestra mente desea traerlos al presente para poderlos controlar. Pero como la misma palabra lo dice, nosotros no podemos enfrentar sino únicamente lo que tenemos enfrente es decir, ante nosotros. Pero este mecanismo de aparente control y de aparente obtención de la seguridad emocional lo que causa es todo lo contrario cuando se practica por mucho tiempo. Este mecanismo se activa frecuentemente cuando nosotros nos hemos visto expuesto a un elemento de la vida que nos ha dado miedo. Un elemento de la vida que de repente cambió y de repente nosotros nos sentimos que se nos movió un poco las variables que nos daban seguridad simplemente porque hemos perdido algo que para nosotros tenía un enorme valor. Pero tenemos que pensar que la vida es dinámica, no es, no es estática, y que la única manera para que nosotros podamos crecer en seguridad personal y en muchos aspectos de nuestra vida 
es si nosotros nos estamos sometiendo constantemente a los cambios que implica la cultura orgánica, los cambios que implica el mismo dinamismo, el crecimiento de la familia, los cambios laborales eh, y todos esos aspectos de la vida, nosotros nos vemos envueltos donde hay un constante cambio y un constante crecimiento. A lo que nosotros estamos llamados a buscar adaptarnos a cada uno de ellos en diferentes etapas de nuestra vida. Los miedos son una emocionalidad que ocurre en nuestro centro de las emociones. La mayoría de las veces cuando nosotros proyectamos una situación que va a pasar en el futuro, nunca sucede así como la proyectamos. Pero el desgaste emocional que está implícito en todo este mecanismo de anticipar y de controlar para después proyectar es sumamente grande. El costo emocional es alto y resulta que después que se vive la situación, la persona se vuelve todavía mucho más tendente a poder controlar porque se va creando rigidez mental. Hay que meter en la mente racional para que pueda calmar esta mente emocional que crea los miedos y poder pensar cuál es mi peor escenario, qué pasa si yo me arriesgo a hacer esto diferente, qué riesgo realmente corro. Es importante verificar si soy una persona rígida que se altera mucho ante ciertos minutos de puntualidad o que si desea hacer las cosas de una manera todos los días de su vida y no se permite adaptar a los cambios que implica la vida misma. Para vencer los miedos es muy importante poder pensar en nuestra vida personal, dónde fue ese punto donde quedó, o esa mala experiencia vivida que nos empezó a hacer personas mucho más temerosas para poder asumir momentos. Miedos se han apoderado de ti, busca ayuda, busca ayuda en alguien que pueda comprenderte, en alguien que te pueda orientar, en alguien que te pueda guiar, para poder revertir todos estos mecanismos interior. La confianza más grande que debemos de tener es en el mismo Dios. En ese Dios que no nos abandona, en ese Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos. Te invitamos a descargar la aplicación telefónica de Abriendo Puertas para el sistema operativo Android. Busca en tu teléfono Programa Abriendo Puertas y podrás escuchar nuestro programa cuando gustes. Catholic Relief Services, la Agencia de Asistencia Internacional de la Iglesia Católica de Estados Unidos, está asistiendo a las víctimas del terremoto en México. Usted puede enviar un cheque con su donativo a Catholic Relief Services, P.O. Box 17090, 17090, Baltimore, Maryland, 2120. 3, 21, 20, 3, el cheque a nombre de Catholic Relief Services y en el memo puede poner Terremoto México. Gracias por su donativo. Santa María Faustina Kowalska, la menor de diez hermanos nacidos en el seno de una humilde familia de campesinos. Elena, como fue llamada en su bautizo, nació el 25 de agosto de 1905 y desde pequeña se destacó por el amor a la oración, la laboriosidad, la obediencia y una gran sensibilidad por las necesidades de los hombres. Cuando tenía 16 años empezó a trabajar en casas de familias acomodadas a fin de ayudar a mantener económicamente a su familia. El primero de agosto de 1925 ingresó a la comunidad de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia con el nombre de Sor María Faustina. Estuvo en distintas casas de la congregación, principalmente en Cracovia, Ploc y Vilna, cumpliendo con los deberes de cocinera, jardinera y portera. Su vida religiosa se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios. Su espiritualidad basada en el misterio de la divina misericordia señaló para la santa una misión caracterizada por tres partes, acercar y proclamar al mundo la verdad revelada en la Sagrada Escritura sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona, 
alcanzar la misericordia de Dios para el mundo entero y la tercera tarea era inspirar un movimiento apostólico de la divina misericordia que proclamara y alcanzara la misericordia de Dios para el mundo y aspirara a la perfección cristiana siguiendo el camino trazado por la Beata Sor María Faustina. Los años de su vida en el convento abundaron en gracias extraordinarias, revelaciones, visiones, estigmas ocultos, la participación en la pasión del Señor, el don de bilocación, los dones de leer en las almas humanas, de profecía y de desposorios místicos. Un contacto vivo con Dios, con la Santísima Madre, con ángeles, santos y almas del purgatorio. Todo el mundo extraordinario no era para ella menos real que el mundo que percibía a través de los sentidos. Pero a pesar de estar colmada de tantas gracias extraordinarias, sabía que no son estas las que determinan la santidad. En el diario escribió, ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Sor María Faustina manifestó su misión en el diario que escribió por mandato del Señor Jesús y de los confesores. Registró en él con fidelidad todo lo que Jesús le pidió y describió todos los encuentros de su alma con él. El diario ha sido traducido a muchos idiomas como el inglés, alemán, italiano, español, francés, portugués, árabe, ruso, húngaro, checo y eslovaco. Extenuada físicamente por la enfermedad y los sufrimientos que ofrecía como sacrificio voluntario por los pecadores, murió el 5 de octubre de 1938 con apenas 33 años. Entre los años 1965 y 1967 en Cracovia fue llevado a cabo el proceso informativo sobre su vida y virtudes y en 1968 se abrió en Roma el proceso de beatificación concluido en 1992. El 18 de abril de 1993, en la plaza de San Pedro de Roma, el Santo Padre Juan Pablo II beatificó a Sor María Faustina. Sus reliquias yacen en el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia, la Jiwinki. Hoy también debemos dejar que Sor María Faustina siga cumpliendo con su misión de ayudar a los hombres a encontrarse con el amor del Señor a través de la Divina Misericordia. Pidámosle especialmente por las personas más necesitadas de la misericordia del Señor para que puedan alcanzar la tranquilidad para su alma y la felicidad para su corazón. El padre Roberto Mena, de la parroquia San Bernardo, de River del Park, Maryland, tiene un mensaje para todos ustedes. Como es habitual en la pedagogía bíblica, los seres humanos están llamados a pensar religiosamente a partir de la realidad cotidiana y concreta en la que se hayan inmersos. Jesús, como un buen israelita, utiliza el mismo símbolo de la viña, glosando el texto de Isaías que denuncia al pueblo por su infidelidad a Dios. Los interlocutores de Jesús siguen siendo los ancianos del pueblo y los sumos sacerdotes, como en la segunda de las parábolas. La parábola tiene tres partes que se identifican con tres periodos, antes de la venida del Mesías, la llegada del Mesías esperado, y lo que ocurrirá después. En el versículo que no se proclama al final del capítulo, el evangelista nos transmite la reacción de los fariseos y los sumos sacerdotes, que comprenden que Jesús se refiere a ellos cuando les habla de la actitud de los viñadores, y por esto quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por profeta. 
Por eso cuando Jesús ha terminado de exponer esa trágica parábola, pregunta a sus interlocutores, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Los ancianos y los sumos sacerdotes responden ingenuamente, sin darse cuenta a priori de que se están dictando ellos mismos la propia sentencia. Arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús no quiere con ello amenazar a nadie, sino conducir a los que lo escuchan a una verdadera conversión. Como siempre, el Maestro toca directamente al corazón y a la conciencia, provocando una reacción de adhesión o de rechazo. Por último les mandó a su Hijo, la última oportunidad que el propietario concede a los labradores en la parábola de Jesús, Consiste en enviar a su hijo, diciéndose, a mi hijo lo respetará. Es la historia más inverosímil posible. ¿Qué padre enviaría a su hijo amado a unos seres humanos que ya han dado prueba de su instinto asesino? Esto enciende la reacción de los que escuchan la narración de Jesús. Indignados se emiten el juicio que, como hemos dicho, recae sobre ellos mismos. Este es el objetivo conseguido por Jesús, que tiene plena conciencia de su rol de hijo, totalmente diferente a la misión de los profetas que han venido antes que él. Tiene pleno conocimiento de la suerte que él espera, en fidelidad a la voluntad de su padre. Sabe bien, no obstante, que el proyecto salvífico no puede fracasar. A pesar de la muerte del hijo de la parábola, la viña acabará dando buen fruto. Por eso desde el comienzo del cristianismo estamos llamados a participar en esa viña del Señor con todos nuestros dones y talentos. Por eso preguntémonos hoy, ¿cómo podemos seguir sirviendo mejor en la iglesia, en mi parroquia, para ser un laico comprometido en este reino de Dios? Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Señor, ¿quién comprende tu misterio? ¿Quién podrá decir quién eres? piedra con que tropiezo, la piedra que me tira por tierra, la piedra fundamental de mi vida, la más rechazada, la más olvidada, oh Señor, roca mía. Misericordia de mí, de misericordia de mí, de misericordia de mí, de misericordia de mí. piedra que golpeo, de donde brota el agua que me da vida, tú eres la piedra con que venzo el combate, tú eres la piedra con que derribo a Goliat, la más rechazada, la más olvidada, oh Señor, roca mía. Misericordia de mí, de misericordia de mí, de misericordia de mí, de misericordia de mí.
la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular la piedra que desechamos los arquitectos es la piedra fundamental tú si has caído levántate si te has alejado Regresa. Si te fuiste por el camino equivocado, busca la señalización correcta. Si tienes hambre y sed, escucha al que nos dijo, tomad y comed, tomad y bebed. Si te sientes perdido, abre los ojos. Él está en todas partes, especialmente en cada uno de nosotros. Señor, bendice nuestras manos para que sepan acariciar sin apresionar, para que sepan recibir sin poseer, dar sin calcular y sostener sin condicionar. Bendice, Señor, nuestros ojos para que vean más allá de la superficie, para que no se cierren por el miedo, para que nunca miren con ira para que todos se sientan seguros por nuestro modo de mirarles. Bendice, Señor, nuestros oídos, para que sepan oír tu voz y perciban claramente el grito de los afligidos, que sepan cerrarse al ruido inútil y escuchen sin cansancio el silencio de los enmudecidos, Bendice nuestros oídos para que siempre estén abiertos al que necesita publicar su memoria, su alegría o su dolor. Bendice Señor nuestra boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que siembren y alivien y no calle nunca los nombres heridos. Bendice nuestra boca para que siempre bendiga y nunca traicione nuestra propia verdad. Bendice, Señor, nuestro corazón para que sea templo vivo de tu espíritu, que sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar, alegre en compartir, pronto en comprender y compasivo, llénalo de nombres de personas queridas y también de personas sin nombre. Bendice Señor nuestros pies para que busquen la paz y corran tras ella, que construyan caminos para anunciarte y eviten los senderos tortuosos que desembocan en la ostentación y la injusticia. Que reconozcan tus pisadas en el caminar de los humildes y respeten las huellas de todo caminante. Bendice, Señor, nuestros pies para que nos los dejemos lavar. Y bendice, Dios mío, para que puedas disponer de nosotros con todo lo que somos, con todo aquello que tenemos, con todo lo que de ti hemos recibido. Amén. Marita, ¿y tu mamá? Ella está allá llorando, tío. Inés, ¿qué pasa? Hace semanas que no vienes a casa. No, nada, hermano. ¿Nada? ¿Y ese ojo hinchado? Bueno, Manolo se enojó conmigo, pero fue por mi culpa. ¿Tu culpa? ¿Por qué? Salí sin pedirle permiso y tú sabes, eso no le gusta. Oye, él no tiene derecho de pegarte. Voy a hablar con él. No, Julio, será peor. Y, y Manolo me dijo que nunca más lo hará. ¿Y le crees? Inés, quiero que te vengas a casa con nosotros No me atrevo Necesitas ayuda Ven, Carmen y yo hablaremos con Manolo No sé, Marita necesita a su papá No, mami, papi, me da miedo ¿Miedo? Sí, me da mucho miedo cuando papi te pega 
Ay, mi hijita Está bien, Julio Iremos contigo Protege a tus seres queridos La familia unida esperanza en la vida Un mensaje de la campaña católica de la comunicación ¿Sientes el llamado de Dios a servir como sacerdote? Si tienes una relación personal con Cristo Disfrutas pasando tiempo a solas Sumergido en la oración si amas la Iglesia Católica y sus enseñanzas, eres generoso, te gusta trabajar con los demás y por los demás, respetas a la gente y eres abierto a las diferentes razas y culturas. Si tienes deseo de aprender y servir a otros, el sacerdocio puede ser tu camino. Si eres un hombre soltero mayor de 18 años y quieres explorar la vocación sacerdotal y empezar una nueva vida al servicio de Dios. Sigue el llamado que el Señor te ha hecho y conviértete en sacerdote. Gotas de la Palabra de Dios Porque el Señor tiene un mensaje para ti Gotas de la Palabra de Dios Porque su Palabra llega cuando más lo necesitas Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Abriendo Puertas presentó Gotas de la Palabra de Dios caen para refrescar tu alma. Abriendo Puertas presenta Un planeta en agonía Un espacio para crear conciencia sobre los efectos del cambio climático en la Madre Tierra Consejos para conservar la creación de Dios Durante el último siglo, el clima de la Tierra se ha calentado en más o menos un grado centígrado, lo que viene siendo 1.8 grados Fahrenheit. El registro geológico muestra que hace cerca de 3 millones de años, cuando la Tierra era de 2 a 3 grados centígrados más caliente que hoy, el nivel del mar era de 25 a 35 metros más elevado. Al ritmo actual de las emisiones de gas, se prevé que para fines de este siglo aumentará el promedio de la temperatura global en 6 grados centígrados o más. La pérdida del hielo marino en el Ártico está ocurriendo más rápido de lo que cada modelo climático proyectaba. Del mismo modo, las capas masivas de hielo de Groenlandia y del Antártico Occidental se están derritiendo a un ritmo acelerado. Uno de los cálculos más recientes pone la subida probable del nivel del mar hasta en seis pies en el transcurso de los siguientes 90 años. Es importante tomar conciencia de que alrededor de 100 millones de personas viven a más o menos tres pies sobre el nivel del mar, la mayoría de ellas en los deltas de los ríos de Asia y África. Es más, 
Si se derrite completamente la capa de hielo del Antártico, se elevará el nivel del mar a unos 52.8 metros, mientras el de Groenlandia añadiría unos 6.6 metros. Los científicos más prestigiosos del mundo tienen un consenso abrumador en cuanto a que el cambio climático es real y atribuido a la acción humana y que debe reducirse drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero para prevenir consecuencias devastadoras. Abriendo Puertas presentó un planeta en agonía Porque con tu granito de arena Puedes hacer una diferencia En el medio ambiente Y de este modo amigos Llegamos al final de Abriendo Puertas Recuerde que las puertas que abrimos y cerramos cada día definen la vida que llevamos. Que Dios les bendiga. Y hasta aquí su programa Abriendo Puertas Un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington Comentarios, opiniones o sugerencias Escríbanos al correo abriendo puertas 99 arroba hotmail.com Gracias por su sintonía